அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இந்த காணொலியிலே தாயம் என்கின்ற பாடத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் உண்மையிலே இணைந்த கணிதத்திலே தூய கணிதம் பகுதியில் மிக இலகுவான ஒரு பாடமாக இந்த தாயம் இருக்கின்றது எங்களுடைய உயர்தர பயிற்சியிலே இணைந்த கணிதம் ஒன்றிலே சிக்கலன் என்ற பாடத்தோடு இந்த தாயம் பெறுகின்றது உண்மையிலே மிக குறுகிய நேரத்தில் நாங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் டைம் இருக்கிற நேரத்தில் கூட இப்போ அதாவது வினாக்களை செய்ய முடியும் டைம் இருக்கிற நேரத்தில் கூட ஒரு வினாக்களை செய்ய முடியாது இருக்கிற நேரத்தில் கடைசியாக அஞ்சு வினாக்களை நாங்கள் ரெண்டு நான்கு வினாக்களை செய்து விட்டு ஒரு வினாக்களை செய்ய முடியாமல் இருக்கின்ற இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கூட எங்களுக்கு கை கொடுக்குற ஒரு பாடமாக இந்த தாயம் இருக்கின்றது என்ன சொன்னால் ஒரு மிக குறுகிய நேரத்தில் நாங்கள் சிம்பிளாக செய்து முடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் காப்பத்தால் சாதாரண நேரத்தில் நாங்கள் எவ்வளோ விஷயம் படித்தோம் அதை விட ஒரு ரெண்டு மூன்று விஷயம் டீப்பாக இருக்குதுங்க ஆகவே நீங்கள் இந்த காணொலியினை சிறப்பாக பார்வையிட்டு அது மூலம் தெளிவான விளக்கத்தினை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நாங்கள் இந்த காணொலியின் முடிவிலே சில வினாக்களை வழங்கி இருக்கின்றோம் அந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளினை நாங்கள் வெகு விரைவில் காணொலி வடிவினே வெளியிடுவதற்கு எதிர்பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே நீங்கள் இந்த காணொலியிலே முடிவிலே இருக்கின்ற அந்த வினாக்களை எழுதி தெளிவாக செய்யுங்கள் செய்து முயற்சியுங்கள் தொடர்ந்து வரும் வீடியோக்களில் நாங்கள் வழங்கும் அந்த விளக்கத்தினை நீங்கள் விளக்கத்தினை பெற்று மேலும் இந்த தாயம் தொடர்பாக முழுமையான தலினை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ரைட் இப்போ தாயம் என்று சொல்லியிருக்கல நாங்கள் உண்மையாக சொல்கிற விஷயம் எண்களினுடைய ஒரு செவ்வக ஒழுங்கு தாயம் எனப்படும் அப்போ எக்ஸாம் கேள்வி வரைக்கும் தாயம் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி வர்றது இல்லை ஆகவே நாங்கள் அதை பற்றிலாம் டீப்பாக பெரிய பழக்கங்களை பெற வேண்டிய தேவையும் இல்லை நாங்கள் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் தாயம் என்று சொன்னால் எண்களினுடைய ஒரு செவ்வக ஒழுங்கு செவ்வ ஒழுங்கு தாயம் ரைட் இப்போ நாங்கள் தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன சொன்னால் இங்கே வரிசை என்ற விஷயம் தான் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அது என்ன வரிசை வரிசை என்று சொன்னால் நிறை நிரல் இந்த ரெண்டையும் வச்சு கதைக்கிறது தான் வரிசை இது நாங்கள் எங்களுக்கு வளமையாகவே சும்மா தெரியும் அதாவது சும்மா ஜென்ரல் நாலேஜாக தெரியவங்களுக்கு நிறை என்று சொன்னால் என்ன ட்ரோ நிறை அதாவது எப்படி பார்க்குறது நாங்கள் வந்து ஒரு மறு மண்டபத்தில் ஆக்களை இருத்தி விட்டால் அப்படி சும்மா கதிரை இருத்தி விட்டால் எங்களுக்கு சொல்லும் நாங்கள் வளமையாக பார்க்க சொல்லும் இத்தனை ட்ரோ இருக்குது இத்தனை குளம் இருக்குது அது அப்படி கிடையாது அப்போ நாங்கள் அப்படி ட்ரோ இத்தனை ட்ரோ இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அதை தான் இங்கே நிறைய என்று சொல்கிறோம் அங்கே பார்க்குற அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் வருது நிழல் என்று சொன்னால் இப்போ குளம் நாங்கள் நிலக்குத்தா இப்போ இங்கே இங்கே அதாவது கொப்பியில் அப்படி பார்த்தோம்னு சொல்லி நாங்கள் நிலக்குத்தா இருக்கிற மாதிரி யோசிப்போம் அதை நாங்கள் நிரல் என்று சொல்கிறோம் குளம் அப்போ இங்கே தாயத்தில் கதைக்கிற விஷயங்களில் என்னவாக இருந்தாலும் தாயத்தில் நாங்கள் கதைக்க முதலாவதாக சொல்ல வேணும் நிறைய தான் முதலாவது சொல்லுவோம் நிறை நிரல் ரெண்டும் இருந்தாலும் நாங்கள் முதலாவதாக நிறைய பற்றி தான் கதைப்போம் அப்போ வரிசை என்று சொன்னால் நிறை தர நிரல் எத்தனை நிறை இருக்குது எத்தனை நிரல் இருக்குன்னு சொல்லி விட்டோம்னு சொன்னால் சரி அவ்வளோதான் இப்போ எத்தனை நிறைக்கு இங்கே வந்து இப்போ பார்த்தோம் சொன்னால் எம் நிறையும் என் நிரல் உள்ள தாயம் என்றுடைய வரிசையை நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் எம் இன்ட்டு என் என்று சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் விஷயம் அதில் கூட டீப்பாக கேள்வி வருது இல்லை ஆகவே நாங்கள் அதையும் பெருசாக நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை அலசி ஆராய்ச்சி கொண்டிருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை ஆனால் கீழே வர ஒவ்வொரு ஒரு விஷயங்களையும் நாங்கள் பார்ப்போம் ரைட் அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் அந்த ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ அப்படிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை பிடிக்கும் குழம்ப தேவையில் விளங்காட்டில் பரவாயில்ல சின்ன விஷயம் தான் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ஏ ஒன் ஒன் அதாவது முதலாவது நிறையில் முதலாவது நிரல்ல இருக்குது அவ்வளோதான் முதலாவதாக நாங்கள் சொல்ல விடுறது வந்து நிறை நான் முதலே சொல்லிடுறேன் தாயம் வந்து கதை கேட்க முதலாவது சொல்ல விடுறது நிறை அவ்வளோதான் அப்போ முதலாவது நிறையில் முதலாவது நிரல்ல இருக்குது ஏ ஒன் டூ முதலாவது நிறையில் ரெண்டாவது நிரல்ல இருக்குது ஏ டூ ஒன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது நிறையில் முதலாவது நிரல்ல இருக்குது அவ்வளோதான் அப்போ நாங்கள் இங்கே முதலாவது கதைக்கிறது நிறை அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ தாயம் ஏயில் ஐயாவது நிறையில் ஜேயாவது நிரலில் உள்ள மூலகம் ஏ ஐ ஏ ஆகும் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது அப்படி என்று சொன்னால் நாங்கள் அதை குறை கேட்க ஏ ஐ ஏன்னு சொல்கிறோம் முதலாவதாக நிறைய சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அதை சொல்லப்பட்டிருக்கு எம் இன்டூ என் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது எம் வந்து நிறைகளினுடைய எண்ணிக்கையும் எண் வந்து நிரல்னுடைய எண்ணிக்கையும் அதை தான் பெருசு என்று நாங்கள் முதலே சொல்லிட்டோம் ரைட் அடுத்த விஷயம் ஏதோ அந்த நிறை தாயம் என்கிற விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ட்ரோமேட்டிக்ஸ் நிறை தாயம் ஒரு நிறையை மட்டும் கொண்ட தாயம் நிறை தாயம் எங்களுக்கு வந்து நிறை வந்து உண்டாயிருக்கணும் அவ்வளோதான் நிரல் வந்து எத்தனை நிரலும் இருக்கலாம் எத்தனை நிரல் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை எத்தனை நிரலும் இருக்கலாம் ஆனால் நிறை வந்து ஒன்றாக இருந்தால் மட்டும் அது நிறை தாயம் என்று சொல்லப்படும் இங்கே இதை கீழே காட்டப்பட்டிருக்கோ அதாவது தூக்கமானோ அந்த இதை சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அது எங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் நிறை தாயமாக இருக்கும் ஒரே ஒரு நிறை தான் இருக்குது பாருங்கள் கிடையாது பார்த்தோம் சொன்னால் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது நிலைக்கு தப்பாக தான் நான் எத்தனை அடக்கு அது பிரச்சனை எங்களுக்கு அதை பற்றின பிரச்சனை இல்லை அப்போ பெருமன் வந்து அதோட பெருமை அதாவது வரிசையை நாங்கள் சொல்லியிருக்க ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஃபோர்னு சொல்லுவோம் ஏன் ஒன் ஒரே ஒரு நிறை
அடுத்த விஷயம் வந்து சமநான தாயங்கள்ன்ற விஷயம் பார்க்கணும் இப்போ சமநான தாயங்கள் சொன்னால் அதுக்கெல்லாம் பெருசாக மூளையை செஞ்சு யோசிக்க வேண்டிய தேவை உண்டு வேணும் அப்படி ஒரே மாதிரி ரெண்டு தாயங்கள் வந்து எல்லா மூலகங்களும் உண்டாக இருந்தால் அது சமநான தாயம் அவ்வளோதான் அது வரிச சமனாக இருக்கும் எங்களுக்கு வந்து அதாவது நிற சமனாக இருக்கும் நிரல் சமனாக இருக்கும் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு நிறையிலையும் உள்ள அதாவது குறித்த நிறையில் குறித்த நிறையில் உள்ள ஒவ்வொரு மூலகங்களும் சமனாக இருக்கும் அதில் காட்டப்பட்ட விஷயமா என்ன ஏ சமன் நாலு ஏழு சைர் ரெண்டு அஞ்சுன்னு சொல்லி அங்கே வீயும் வந்து அப்படி இருக்கணும் நாலு ஏழு சைர் ரெண்டு அதாவது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதில் விஷயம் ரெண்டு தாயத்தினுடைய எல்லா உறுப்புகளும் வந்து எல்லாம் உண்டாயிருக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்று கூட வேறையாக இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் சரி தானே இப்போ ஏதாவது வேறு ஒன்று ஒன்று உறுப்பு வேறையாக இருந்தால் நாங்கள் அது சமனான தாயம் வந்து சொல்லி இல்லாது இப்போ இதை வச்சு அப்படி கேள்வி வருது அந்த சொன்னால் அவங்களுக்கு கேள்வி எக்ஸாம் இல்லை அங்கே கேள்வி செய்ய அப்படி வருமாட்டா இப்போ இது ஒரு தாயத்தை தந்திருப்பான் அப்புறம் இன்னொரு தாயத்தை வந்து அப்போ இன்னொன்று வேறு ரெண்டு தாயங்களை பெருக்கி காண சொல்லுவான் காண சொல்லிவிட்டு அதுக்குள்ள தெரியா கணியங்களை வச்சிருப்பான் நாங்கள் அதை கேள்வி பின்னால் செய்ய பார்ப்போம் தெரியா கணியங்களை வச்சிருப்பான் அந்த தெரியா கணியங்களை காண்றது அவ்வளோதான் ரெண்டு தாயம் சமன் என்று சொல்லியிருப்பான் கேள்வியில் இப்போ இந்த தாயம் இந்த தாயம் சமன் ஆகவே நீ இதில் இருந்து தெரியா கணியங்களை காண் அப்படி சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் ரெண்டு தெரியாத தாயத்தையும் சமப்படுத்திட்டு ஆகவே எல்லா மூலங்களும் சமன இருக்கணும் மண்டு வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் தெரியா கணியங்களை காணும் அவ்வளோதான் இதில் எல்லாம் விழுந்து யோசிக்க வேண்டிய அளவுக்கு கேள்வி வர்றதே இல்லை அந்த அளவுக்கு விஷயங்களுமே இல்லை நீங்கள் தயவு செய்து வடிவாக இலகுவாக விளங்கினா இலகுவான படம் அடுத்த அடுத்த விஷயம் வந்து தாயங்களுடைய கூட்டல் என்ற விஷயம் சொல்லப்படும் கூட்டல் சொன்னால் இங்கேயும் இதுவும் அது அதே மாதிரி தான் விஷயம் வளமையாக என்ன மாதிரி நாங்கள் கூட்டுவோமோ அதே மாதிரி இங்கே கூட்ட போகிறோம் இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் ஓ அதாவது கூட்டுறதுக்கு முதலாவது ஒரு நிபந்தனை ஒன்று இருக்கணும் என்னென்னு சொன்னால் தாயங்களுடைய தரிசை வந்து சமனாக இருக்கும் சரிதான வரிசை அதாவது நிறையும் ஒரே அளவாக இருக்கணும் நிரலும் ஒரே அளவாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் நிறை நிரல் வேறுபட்டுதுன்னு சொன்னால் வரிசை வேறுபடும் வரிசை வேறுபட்டுன்னு சொன்னால் நாங்கள் இதை கூட்ட இயலாது அப்போ அதில் என்னென்னு கூட்டுறது ஒத்த மூலங்களை வந்து உண்டாக கூட்டுறது அதாவது முதலாவது நிறையில் முதலாவது நிரலில் உள்ளதை அடுத்தது அடுத்த மற்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிறையில் முதலாவது நிரலில் உள்ளதோட கூட்டு கூட்டுவோம் அடுத்த ரெண்டாவது மற்ற தாய் ஒரு தாயத்தினுடைய முதலாவது நிறையில் ரெண்டாவது நிரலில் உள்ளத மற்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிறையில் ரெண்டாவது நிரலில் உள்ளதோட கூட்டு மொத்த மூலகங்களும் அப்படியே கூட்டுறதுதான் அவ்வளோதான் விஷயம் அதுலேயும் ஒரு கஷ்டம் இல்லை இதில் வந்து இங்கே பாருங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன அந்த ஏ என்ற தாயம் ஒன்று ஏழு நாலு மைனஸ் ஒன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்த பி என்ற தாயம் அஞ்சு சைய ரெண்டு மூன்று ஆறுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏ ப்ளஸ் பி என்ற தாயம் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று சக அஞ்சு அதாவது இங்கே முதலாவது ஒன்று வந்து முதலாவது நிறையில் முதலாவது நிரலில் இருக்குது அதே மாதிரி பியில் வந்து அஞ்சுன்றது முதலாவது நிறையில் முதலாவது நிரலில் இருக்குது அது ரெண்டே நாங்கள் கூட்டுறோம் ஒன்று சக அஞ்சுன்னு வருது அதே மாதிரி அந்த ஏழை பாருங்கள் ஏழுங்க கிடக்கு முதலாவது நிறையில் ரெண்டாவது நிரலில் இருக்குது இங்கே வந்து பி என்றதில் வந்து மைனஸ் டூ என்றது முதலாவது நிறையில் ரெண்டாவது நிரலில் இருக்குது அது ரெண்டையும் கூட்டுறோம் ஏழு ப்ளஸ் மைனஸ் டூ வந்து வருது அவ்வளோதான் அதே மாதிரி தான் ஒன்டையும் கூட்டுறோம் இங்கே பாருங்கள் கீழே நாலு அங்கால நாலை கூட்டுறோம் அங்கால மூண்டை கூட்டுறோம் நாலு மூன்று ரெண்டு கூட்டுறோம் அடுத்த இந்த தாயத்தில் நெய்யில் வந்து மைனஸ் பண்ண கூட்டுறோம் இங்கே ரெண்டாவது நிறையில் ரெண்டாவது நிரலில் இருக்குது அதே மாதிரி ஆறுன்றது ரெண்டாவது நிரலில் ரெண்டாவது நிரலில் இருக்குது ரெண்டையும் கூட்டி என்ன நிறுவது சைவ ஒன்று சக ஆறு ரெண்டு கூட்டுறோம் இப்படியே கூட்டி விடுறது தான் எங்களுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி என்ற தாயம் கூட்டி நாங்கள் சுருக்கி கொடுப்போம் இதில் சுருக்கி காட்டையில் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படிலாம் கொடுத்தோம் அவ்வளோதான் விஷயம் ஒரு கஷ்டம் இல்லை தாய் எங்களுக்கு கூட கழித்தலும் இதே மாதிரி தான் வளமையாக அப்படி கழிப்போம் அதே மாதிரி கழிப்போம் ஒரு மைனஸ் இங்கே வந்து கூட்டுற கூட்டல் வாடத்தில் அங்கே மைனஸ் வரும் கழித்தல் வளமையான எங்கள் இலக்கங்களை கழித்துருவோம் இங்கே என்ன ஒத்த மூலங்களை உண்டாக கழிக்கிறோம் அவ்வளோதான் எனக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்த வந்து தாயத்து எண்ணி அளக்கிறது எப்படி எண்ணி அதாவது சும்மா இப்போ எண்ணி இலக்கங்கள் நாங்கள் சொல்ல இலக்கங்களாக இப்போ அஞ்சு நாலு பத்து பதினஞ்சு அப்படி கே எல்லாம்டா அப்படி தருவான் சும்மா கண்ணா படுத்துருவோம் அதுகளால் நாங்கள் பெருக்கிறது அப்படி தாயத்து எண்ணியால் பெருக்கிறது அப்படி சொல்ல எண்ணியால் பெருக்க என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அதாவது ஒவ்வொரு மூலகங்களும் வந்து அந்த குறித்த எண்ணியால் பெருக்க பண்ணி பார்த்து ஏ என்ற தாயத்தை நாங்கள் ஒரு எண்ணியால் பெருக்கணும்னு சொன்னால் ஏ என்ற தாயத்தை ஒரு எண்ணியால் பெருக்கணும்னு சொல்ல ஒரு நாலு சும்மா பெருக்கணும்னு சொல்ல இப்போ நாலு ஆள் சும்மா பெருக்கணும்னு சொல்லி அங்கே அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் ஏ என்ற தாயத்தை ஏழு மைனஸ் டூ நாலு ஒன்றண்டு இருக்குது ஒரு தாயம் அது நாலால் பெருக்க அதாவது நாலு ஏ தாயம் ஒன்று வருது நாங்கள் நாளால் பெருக்க அந்த ஏ என்ற தாயத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மூலகங்களும் என்ன செய்யப்படுது அந்த நாளால் பெருக்கப்படுது இப்போ ஏழு தர நாலு அடுத்த மைனஸ் டூ தர நாலு அடுத்த
கூட்டி விடுறது அவ்வளோதான் அதானே மைனஸ் பி என்று விடுறது அதை தான் இங்கே செய்கிறோம் அங்கே வளமையாக எங்கே எங்கள் இலக்கங்களில் தெரியாக கணிங்களை என்னென்ன வேலை செய்தோமோ அதே வேலையை இங்கே செய்கிறோம் ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் பேர் வந்து தாயம் ஒன்று இருக்குது அவ்வளோ அடுத்த வந்து பூச்சிய தாயம் என்ற விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் அல்லது நாள் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் இப்போ இதை பார்க்க உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் விளங்குன்னு நான் நினைக்கிறோம் அதாவது தாயத்தில் வந்து சும்மா நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு விஷயமும் நாங்கள் தியரி மாதிரி சும்மா பார்க்குறோம் அதாவது தண்டாயம் அந்த தாயம் உண்டா என்ன இந்த தாயம் உண்டா ஆனால் எல்லாம் வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ பூச்சிய தாயம் உண்டா என்ன எல்லா மூலகங்களும் பூச்சியமாக இருக்கும் தாயத்தில் உள்ள எல்லா மூலகங்களும் பூச்சியமாக இருந்தால் அதுதான் பூச்சிய தாயம் அதாவது எந்த மூலகம் கூட பூச்சியம் தாயம் வேறு இலக்கம் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் இதில் ஏதாவது ஏதாவது விஷயம் இருக்கா ஒன்றுமே இல்லை மிக மிக இலகுவானோட பூச்சிய தாயம் உண்டா நான் நோட் 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 என்று எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் அதுக்கு வரிசை போடலாம் என்ன இத்தனை வரிசை இத்தனை இடை இருக்கு எத்தனை இடம் இருக்கு கண்டு போட்டு விடுவாங்க அவ்வளோதான் ரைட் ஏதோ விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு தியர்ம் என்ற விஷயம் ஏக்கம வீக்கம சி என்பன எம் இன்டூ என் தாயம் அதாவது வரிசை சொல்லப்பட்டிருக்கு எம் இன்டூ என் வரிசையுடைய தாயங்களாகவும் அதை பூச்சி ஓ என்பது எம் இன்டூ என் பூச்சிய தாயம் என்றும் லம்டா எண்ணியம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு எண்ணியாகவும் இருந்தால் இப்போ சில தியரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாப்பா என்னோட விஷயம் பாப்பா இப்போ என்னடா ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது தாயத்தை ஏ தாயத்தோட பி தாயத்தை கூட்டுறது வந்து பி தாயத்தோட ஏ தாயத்தை கூட்டுறதுக்கு சமனாக இருக்குமா இது எங்களுக்கு முந்தியெல்லாம் தெரியுமா ஆனால் இது தாயம்ன்றதும் வழங்கி இருக்கவனும் ஒவ்வொரு விஷயம் விஷயங்கள் வித்தியாசமாக விரலாமன்றதுக்காக அவன் சொல்கிறான் குறிப்பிட்டு சொல்கிறான் மற்றபடி இது எங்களுக்கு தெரியும் தானேன்னு நாங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் வந்து சில விஷயங்கள் வேறையாக இருக்கலாம் சும்மா நாங்கள் இலக்கங்களை கூட்டுறதுக்கு விட இது சில வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ஆனால் இது உண்மை என்றது சொல்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து கூட்டல் பரிவர்த்தனை வித்தியன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் இது நீங்கள் வந்து கூட்டல் பரிவர்த்தனை வித்தியா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிலும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை என்னடா கூட்டல் பரிவர்த்தனை விதையை தருக அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேள்வி உங்களுக்கு கேள்வி வர போகிறதும் இல்லை ரைட் அடுத்த எல்லா இதை தந்துட்டு இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி செவன் பி ப்ளஸ் பி பிஎன் சொன்னால் என்ன விதி அப்படின்னு கேட்க மாட்டான் அடுத்த விஷயம் வந்து ஏதோ சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏ ப்ளஸ் பூஜ்ஜிய தேம் வந்து ஏ தாயத்துக்கு சமனாக இருக்குமா அதாவது ஏ ப்ளஸ் பூஜ்ஜிய தேம் பூஜ்ஜிய தேம் சொன்னால் என்னெனு முதலே சொல்லிட்டோம் எல்லா மூலங்களும் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் அதை கூட்டுறோம் டைன் அண்டு தெரியும் ரெண்டு தாயங்களை கூட்டுறோண்டா அது தாயங்களுடைய ஒத்த உறுப்புகள் அதாவது ஒத்த குணங்கள் உறுப்புகளை வந்து கூட்டுவோம் எல்லா ஒத்த மூலங்களை கூட்டுவோம் இப்போ இங்கே வந்து பூஜ்ஜிய தாயத்தில் எல்லா மூலமும் பூஜ்ஜியம் தானே அப்போ ஏ தாயத்தில் உள்ள மூலங்களோட பூஜ்ஜிய தாயத்தில் கூட்டினா என்ன வருமங்களுக்கு அதே ஏ தாயம் தான் வருமா இப்போ நான் தாய் தாயம் ஒன்றில் வந்து அதாவது ஏ தாயத்தோட பிஏம் சிஏம் கூட்டி வார தாயத்தை கூட்டுறதும் ஏஎம் பிஏம் கூட்டி வார தாயத்தோட சி தாயத்தை கூட்டுறதும் ஒட்டு சரிதானே அப்போ இது எங்களுக்கு வளமையாக இலக்கங்களில் சும்மா பாதிக்கிறதா எங்களை இது ரெண்டு மூன்றை கூட்டுறது சின்ன விஷயம் தானே அது இங்கே தாயத்திலேயே முன்மையான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுதான் விஷயம் அதை நாங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் அடுத்த விஷயம் அதை தாயத்து எல்லாத்தையும் இப்போ குறிப்பிட்டு சொல்கிறது காரணம் வந்து எல்லா முடிவுகளும் தாயத்தில் உண்மையில் ஆனால் சில முடிவுகள் உண்மையாக இருக்குதுன்றதுக்காக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரைட் அடுத்த விஷயம் வந்து லெம்டா இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி தாயத்தை அதாவது லெம்டா இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி தாயத்தை எப்படி எழுதலாம் லெம்டா இன்டூ ஏ தாயம் ப்ளஸ் லெம்டா இன்டூ பி தாயம் இப்போ சும்மா நாலு தர ஏ ப்ளஸ் பி தாயம் என்று சொன்னால் இப்போ நாலு தர ஏ தாயம் ப்ளஸ் நாலு தர பி தாயம் என்று எழுதலாம் அவ்வளோ தான் நிகழ் அப்படின்னு சொன்னால் தனித்தனியாக பெருக்கி எழுதலாம் அடுத்த விஷயம் வந்து லெம்டா ப்ளஸ் மியூ இன்டூ ஏ தாயத்தை நாங்கள் எப்படி எழுதலாம் உண்டா லெம்டா இன்டூ ஏ தாயம் ப்ளஸ் மியூ இன்டூ ஏ தாயமாக எழுதலாம் சும்மா உதாரணத்துக்கு இப்போ அஞ்சு சக நாலு ஏ தாயம் என்றால் அஞ்சு ஏ தாயம் ப்ளஸ் நாலு ஏ தாயம் என்று எழுதலாம் அதெல்லாம் விஷயம் அதாவது தனித்தனியாக மார்லிகளை அதாவது என்ன சும்மா ஒரு எண்ணிகள் வந்து எண்ணிகளை கூட்டி போட்டு பெருக்கிறதும் தனித்தனியாக பெருக்கிறதும் ஒன்று என்ற விஷயம் தான் நீங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரைட் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் லெம்டா மியூ ஏ தாயம் வந்து லெம்டா தர மியூ ஏ தாயத்துக்கு சம்மனாக இருக்கும் சும்மா நாங்கள் லெம்டா மியூ ஒன்று போட்டு குழம்பாமல் ஒரு சும்மா அஞ்சு தர நாலு ஏ தாயம் வந்து அஞ்சு தர நாலு ஏ தாயத்துக்கு சம்மனாக இருக்கும் அதாவது நாலு ஏ தாயம் அஞ்சு தர நாலு ஏ தாயம் அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது இது ஒரு கஷ்டம் இல்லை ரைட் நாங்கள் யோசிக்க தேவையில் அடுத்த வந்து பூச்சிய தாயம் தர ஏ தாயம் வந்து பூச்சிய தாயமாக இருக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் தாயத்துடைய பெருக்கல் கீழே தான் வேறு போது நாங்கள் பார்க்கல ஆனால் பெருக்கேக்க வந்து ஒவ்வொரு மூலங்களையும் நாங்கள் பெருக்கும் ஆனால் எல்லாத்தையும் பெருக்கேக்க பூச்சிய தாயம் கட்டாயம் பெருக்கப்படும் அதால் தான் எங்களுக்கு அது பூச்சிய தாயம் வந்து வெறும் இதுவும் அங்கே கீழே ஒரு விஷயம் கிடக்க அடுத்த விஷயம் வந்து அழகு தாயம் அதாவது ஐ இன்டூ ஏ தாயம் வந்து ஏ தாயத்துக்கு தான் சமனாக இருக்கலாம் அழகு தாயம் தர அழகு தாயத்தோட எந்த தாய
இத்தனை நாங்கள் அதாவது நிலை மாற்று தாயம்னு சொல்கிறோம் இப்போ சும்மா இங்கே இதில் உதாரணம் காட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு கீழே நோட் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை வந்து இப்போ ஒன் டூ த்ரீ என்று சொல்கிறது வந்து இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு தானே அது வந்து முதலாவது நிறையலை இருக்குது நாங்கள் ட்ரான்ஸ்போஸ் மெட்ரிக்ஸில் மாற்றே என்ன செய்ய மாட்டோம் அது முதலாவது நிரலுக்கு வரப்போது தான் ஒன் டூ த்ரீ என்ன அங்கே ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ்ன்னு சொல்லி காட்டப்பட்டிருக்குது ஒன் டூ த்ரீ என்று வரப்போது அடுத்து ரெண்டாவது நிறையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் பூஜ்ஜியம் நாலு அஞ்சுன்றது இருக்குது நாங்கள் ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுக்க என்ன நடக்கும் என்றால் அது ரெண்டாவது நிரலுக்கு வரப்போது பூஜ்ஜியம் நாலு அஞ்சு என்று ரெண்டாவது நிரலுக்கு வரப்போது ரைட்டு ரைட்டு இப்போ இதில் எங்களுக்கு விளங்க வேண்டிய விஷயமே முக்கியமாக என்னென்னு சொன்னால் அந்த நிலை மாற்றம் தான் ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுக்க என்ன நடக்கும் என்றால் நிறைகள் நிரலாகவும் நிரல்கள் நிறையாகவும் மாற்றப்படுறதால எங்களுக்கு வரிசை வந்து மாறப்போகுது வரிசை வந்து எம் இன்டு என் என்று முதல் இருந்தால் இப்போ வந்து வரிசை எப்படி வரும் என் இன்டு எம் என்று வரும் என் மாறிட்டெல்லாம் நிறையும் நிரலும் அப்போ அதுதான் எங்களுக்கு பிரச்சனை இப்போ இதில் சொல்லப்பட்ட உதாரணத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படி சொல்லப்பட்டது தானே அதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறை வந்து முதல் எத்தனை இருந்தது ரெண்டு நிறை இருந்தது மூன்று நிரல் இருந்தது ஆகவே எங்களுக்கு வரிசை வந்து டூ இன்டு த்ரீ என்று வரும் இப்போ ரெண்டாவது ஏ ட்ரான்ஸ்போஸில் வந்து நிறை எத்தனை இருக்குது ரெண்டு மூன்று நிறை இருக்குது நிரல் வந்து ரெண்டு நிரல் ஆகவே வரிசை வந்து த்ரீ இன்டு டூ என்று வருது ஆகவே வரிசை வந்து மாறுது முதல் இருந்த விட இப்போ வந்து வரிசை மாறுது அவ்வளோதான் விஷயம் இதில் வேறு எதுவும் இல்லை எங்களுக்கு ரைட் அடுத்த விஷயம் என்னென்றால் தீரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏ ட்ரான்ஸ்போஸுக்கு ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுத்தால் எங்களுக்கு ஏ என்று வரும் அதாவது ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் என்றால் என்ன ஒரு நிலை மாற்று தாயம் ஏ என்ற தாயத்தினுடைய நிறைகள் நிரலாகவும் நிரல்கள் நிறையாகவும் மாற்றப்படுறதுதான் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் திருப்பி அதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்தோம்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் இப்போ மா முதல் நிறையாக இருந்து நிரலாக மாறுறது திருப்பி என்ன மாறும் நிறையாக மாறி அதே மாதிரி நிரல் நிறையாக இருந்து நிரலாக இருந்து நிறையாக மாறினது இப்போ திருப்பி நிரலாக மாறி ஆகவே பழைய நிலைமைக்கு எங்களோட நிறை நிரல் எல்லாம் உள்ள மாதிரி வந்துடும் ஆகவே இதுதான் எங்களுக்கு ஏயாக இருக்கும் திருப்பியும் ஏயாக இருக்கும் இப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்தால் எங்களுக்கு ஏ அண்டே வரும் இது நாங்கள் வேணுமெண்டா செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஒரு தாய் எங்களுக்கு பெருமானங்களை போட்டு சும்மா இப்போ ஒன் டூ டூ த்ரீ அப்படி இதை போட்டு ஒரு தாயத்தை நாங்களே உருவாக்கிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியாக தான் இருக்கும் ரைட் அடுத்த வந்து இப்போ ஏ ப்ளஸ் பினுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு ரெண்டு தாயங்களை கூட்டிட்டு அதுக்கு நிலை மாற்று எடுக்கிறது ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து தனித்தனியாக நிலை மாற்று எடுக்கிறதுக்கு சமனாக இருக்கும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பினுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ளஸ் பி ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸுக்கு சமனாக இருக்கும் தனித்தனியாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சும்மா போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் கேஏனுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் வேண்டா கே இன்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸுக்கு சமையாக இருக்கும் இங்கே கே என்று சொல்கிறது ஒரு எண்ணி எண்ணியாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் சும்மா ஒரு இலக்கம் மாதிரி போட்ட மாட்டால் இப்போ அஞ்சு ஏ அதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தால் அப்படி வரும் வேண்டா அஞ்சு தர ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் வந்து ஒரு மார்லி தானே அப்போ நாங்கள் வெளியால் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் செய்வோம் வேறு படங்களில் கண்ண இடங்களில் மார்லியை வெளியால் எடுத்துகிட்டு செய்கிறாங்க அதே மாதிரி இங்கே செய்யலாம் சரியாக தான் இருக்கும் வேணும் வேண்டா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ரைட்டர் அடுத்த வந்து சதுர தாயங்கள்ன்ற விஷயம் பார்ப்போம் சதுர தாயம் என்றா என்னென்னா தாயம் ஒன்றினுடைய நிறைகளின் எண்ணிக்கையும் நிரல்களின் எண்ணிக்கையும் சமனாக இருந்தால் அது சதுர தாயமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ சும்மா எங்களுக்கு வரிசை வந்து அப்படி இருக்கும் இப்போ டூ இன்ட்டு டூ அல்லது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ எல்லாம் வரிசையில் உள்ள நிறையும் நிரலும் சமனாக இருக்கும் நாங்கள் வளமையாக சதுர எண்கள் எல்லாம் பார்க்குறாங்க அதாவது எல்லாம் எப்படி சதுர தமைக்குது அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நிறையும் நிரலும் இங்கே சமனாக இருக்கும் அது உங்கள் தொடர்பு இருக்குது அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி கொள்ளலாம் ஆனால் சதுர தாயம்ன்ற விஷயம் கிணறு இடங்களில் இதை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் நாங்கள் கீழே பார்க்குற ஒவ்வொரு தாயங்களும் பார்ப்போம் மேல்முக்கோண தாயம் கீழ்முக்கோண தாயம் அப்படின்னு சொல்லி கீழே ஒன்று ஒரு தாயங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு தாயம் பார்க்கக்கும் ஒரு நிபந்தனை அங்கே சொல்லப்படும் சதுர தாயமாக இருக்க வேணும் என்ற நிபந்தனையை நாங்கள் அங்கே சொல்லுவோம் ஆக அதுக்கு தான் சதுர தாயம்ன்றதுக்கு மற்றபடி வேறு ஒரு விஷயம் இல்லை ஆனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதுதான் சதுர தாயம் நிறையின் எண்ணிக்கையும் நிரல் எண்ணிக்கையும் சமனாக இருக்கணும் உதாரணம் டூ இன்ட்டு டூ மேட்ரிக்ஸ் அல்லது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் அதில் காட்டப்பட்டிருக்கு ரெண்டு ஆகவே இதுகள் வந்து சதுர தாயமாக இருக்கும் அடுத்த விஷயம் வந்து முந்தரும் மூளை விட்டம் என்ற விஷயம் பார்க்க போகிறோம் முந்தரும் மூளை விட்டம் துணை மூளை விட்டம் ஒரு வ தாயத்தை கண்டால் நாங்கள் அதை இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கணும் முந்தரும் மூளை விட்டம் எது துணை மூளை விட்
துணை மூளை விட்டமாக இருக்கும் இதுவும் சின்ன விஷயம் அடுத்தது சமச்சீர் தாயம் என்ற விஷயம் பார்க்க போகிறோம் சிமெட்ரிக்கல் மெட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் சமச்சீர் தாயம் சமச்சீர் தாயம் என்றால் என்னென்றால் ஒரு தாயமும் அதனுடைய நிலை மாற்று தாயமும் சமனாக இருக்கின்ற தாயங்களை நாங்கள் சமச்சீர் தாயம் என்று சொல்லுவோம் அதாவது ஏயும் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸும் சமன் என்றால் ஏ என்ற தாயம் ஒரு சமச்சீர் தாயமாக இருக்கும் இங்கே இதில் காட்டப்பட்டிருக்கு டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் அல்லது ஃபைவ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் செவன் என்ற ஒரு தாயம் காட்டப்பட்டிருக்குது இந்த தாயத்தை நாங்கள் நிலை மாற்று எடுத்தோம் சொன்னால் டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் என்னென்ன வரப்போது ரெண்டு அஞ்சு சயனால் என்றது இங்கே இங்கே ஒரு நிலையில் இருக்குது அப்போ நாங்கள் நிலை முதலாவது என்ன செய்ய வேணும் நிலை மாற்று எடுக்க முதலாவது நிதியை முதலாவது நிரலா மாத்தவனும் அப்போ நான் கொண்டு அதை நிரலா மாத்திக்க எப்படி வரும் என்றால் ரெண்டு அஞ்சு சயனாலும் முதலாவது நிரல்ல வரும் பாருங்க முதலாவது நிரல்ல எங்களுக்கு என்ன இருக்குது முதலே அதே தான் இருக்குது அப்போ ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ்லேயும் வேற முதலாவது நிரல்ல என்ன வரப்போது ரெண்டு அஞ்சு சயனால் தான் வரப்போகுது நீங்கள் கொப்பியில் எழுதிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க அடுத்த பேப் பார்ப்போம் சொன்னால் ரெண்டாவது நிதியை பார்ப்போம் ரெண்டாவது நிதியை ரெண்டாவது நிரலா மாற்ற போகிறோம் ரெண்டாவது நிலையில் என்ன நடக்கு அஞ்சு மூன்று ஒன்று ஒன்று கிடக்கு அதை நான் இப்படி நிரலா மாற்றி வைக்க என்ன நடக்கும் அஞ்சு மூன்று ஒன்று நீ ரெண்டாவது நிரல்ல வரும் இப்போ பாருங்க அஞ்சு மூன்று ஒன்று ரெண்டாவது நிரல்ல வருது ரெண்டாவது நிரலில் இங்கேயும் அதே தான் இருக்குது அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் உண்டா தான் வரப்போகுதுன்றது எங்களுக்கு தெரிய வேணும் அடுத்து மூன்றாவது நிதியை பார்த்தோம்னு சொன்னால் மைனஸ் ஃபோர் ஒன்று ச ஏழு என்று கிடக்குது அதை நாங்கள் மூன்றாவது நிதியை மூன்றாவது நிரலாக மாற்றிக்க நடக்க போது அது ஒரு மைனஸ் ஃபோர் ஒன்று ஏழுன்றது நிரல்ல வேறு போது மூன்றாவது நிரல்ல அப்போ அங்கேயும் மூன்றாவது நிரல்ல மைனஸ் ஃபோர் ஒன்று ஏழு தான் இருக்கும் இங்கே ஏலேயும் என்ன இருக்குது எங்களுக்கு மைனஸ் ஃபோர் ஒன்று ஏழு தான் இருக்கும் ஆகவே ஏயும் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸும் சமனாக இருக்கும் நீங்கள் எழுதிட்டு வடிவா டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தால் அது சரியாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே இந்த தாயம் என்னவாக இருக்கும் ஒரு சமச்சீர் தாயமாக இருக்கும் ரைட் அடுத்த விஷயம் என்னென்னா ஊராய சமச்சீர் தாயம் ஊராய சமச்சீர் தாயம் என்ற என்ன சமச்சீர் தாயம் என்று சொன்னால் என்ன நாங்கள் கதை கேட்க முதலாவது விஷயம் ஒரு நிபந்தனை இருக்க வேணும் அது சதுர தாயமாக இருக்க வேணும் நான் முதலே சொன்னான் சதுர தாயம் என்ற விஷயம் சொல்லிக்க சதுர தாயத்தை வச்சு தான் அங்கே கீழே நிறைய விஷயங்கள் கதைப்போம் அப்போ எங்களுக்கு என்ன இங்கே ஒரு நிபந்தனை இருக்க வேணும் சதுர தாயமாக இருக்க வேணும் வரிசை அதாவது வரிசை டூ இன்ட்டு டூவோ அல்லது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீயோ அல்லது என் இன்ட்டு என் அப்படி இருக்க வேணும் அப்படி இருந்தால் தான் நாங்கள் இதை கதைக்கலாம் ரைட் இப்போ நாங்கள் ஊராய சமச்சீர் தாயம் என்றால் என்னென்னு பார்ப்போம் ஏயும் மைனஸ் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் சமனாக இருந்தால் அது ஒரு ஆய சமைச்சு தாயமாக இருக்கும் அது என்ன ஒரு தாயமும் அந்த தாயத்தை தன்னுடைய டிரான்ஸ்போர்ஸம் மைனஸால் பெருக்கிறதும் சமனாக இருக்கும் என்றால் அது வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு ஆய சமைச்சு தாயமாக இருக்கும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் இங்கே முந்திரு மூளை விட்டம் வழியே உள்ள எல்லா மூலங்களும் பூச்சியமாக இருக்கும் இப்போ இந்த இதில் எனக்கு ஒரு ஆய சமைச்சு தாயத்தில் முந்திரு மூளை விட்டம் வழியே உள்ள எல்லா மூலங்களும் பூச்சியமாக இருக்கும் இப்போ கேள்வி வரைக்கும் எங்களுக்கு என்னென்னு வரும் இது ஒரு ஒரு ஆய சமைச்சு தாயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்க எங்களுக்கு வழங்க வேணும் முந்திரு மூளை விட்டம் வழியே உள்ள மூலங்கள் பூச்சியம் தெரியாக எங்களை வச்சு அப்படி காண சொல்லி வரும் தாயங்களை சமப்படுத்தி அப்படி தான் கேள்வி வரும் அப்போ முந்திரு மூளை விட்டம் வழியே உள்ள மூலங்களை பூச்சியம் நாங்கள் எடுத்து செய்வோம் ஒரு ஆய சமைச்சு தாயம் தந்தால் வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ இங்கே சும்மா உதாரணம் இப்போ இந்த ஏ என்ற தாயத்தை தந்துடக்கல இதில் நோட் டூ மைனஸ் ஃபோர் அன்னைக்கு அதாவது முதலாவது நிதியை நான் என்னவாக மாற்ற போகிறோம் முதலாவது நிரலாக மாற்ற போகிறோம் இதான் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இப்போ முதலாவது நிரலாக மாற்றிக்க எனக்கு என்னென்று வரப்போது நோட் டூ மைனஸ் ஃபோர்ன்றது முதலாவது நிரலில் வரப்போகுது அப்புறம் அதை மைனஸ் ஆலை பேருக்கு கேட்க வேண்டிய போது பூஜ்ஜியம் மைனஸ் டூ ஃபோர் ரெண்டு வரும் அப்போ எங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற தாயத்தில் ஏயிலே இருக்கிற தாயத்தில் முதலாவது நிரலும் என்னவாக இருக்குது பூஜ்ஜியம் மைனஸ் டூ ஃபோர் தானே இதே தான் அங்கேயும் வரும் கொப்பியில் எழுதிட்டு செக் பண்ணினா அதுவும் வடிவாக விளங்கும் எது ஊராய சமைச்சு தாயம் என்று சொல்கிறது என்னன்றது நாங்கள் டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்து மைனஸ் ஆலை பெருக்கும் அவ்வளோதான் ரெண்டும் சமனாக இருந்தால் அது ஊராய சமைச்சு தாயம் அடுத்த விஷயம் மேல் முக்கோண தாயம் கீழ் முக்கோண தாயம் என்ற விஷயம் பார்க்க போகிறோம் மேல் முக்கோணத்து மேல் முக்கோண தாயம் என்று சொன்னால் என்ன முந்திர மூலை விட்டம் எங்களுக்கு முதலே தெரியும் தானே முந்திர மூலை விட்டத்துக்கு கீழே உள்ள மூலகங்கள் யாவும் பூச்சியம் என்றால் அது மேல் முக்கோண தாயம் மாறி வரமா முந்திர மூலை விட்டத்துக்கு கீழே உள்ள மூலகங்கள் எல்லாம் பூச்சியம் என்று சொன்னால் அது மேல் முக்கோண தாயம் என்றும் முந்திர மூலை விட்டத்துக்கு மேலே உள்ள மூலகங்கள் எல்லாம் பூச்சியம் என்றால் அது கீழ் முக்கோண தாயம் என்றும் சொல்லுவோம் இதுதான் எங்களுக்கு இதில் வேறு ஒரு விஷயம் இல்லை அப்போ மேல் முக்கோண தாயம் இது கீழ் முக்கோண தாயம் முந்திர மூலை விட்டத்துக்கு மேலே மேலே பூச்சியம் என்றால் கீழ் முக்கோண தாயம் கீழே
அடுத்த விஷயம் எண்ணி தாயம் ஸ்கேல மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எண்ணி தாயத்துக்கு இங்கே ஒரு கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை மூளை விட்ட தாய மண்டா என்ன முந்திர மூளை அதாவது ஒரு சதுர தாய மூன்றனுடைய முந்திர மூளை விட்டத்துக்கு மேலே உள்ள மூலமும் பூச்சியமாக இருக்கணும் கீழே உள்ள மூலமும் பூச்சியமாக இருக்கணும் அதுதான் மூளை விட்ட தாய் மூளை விட்ட தாயத்தை விட கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னு சொன்னால் இங்கே முந்திர மூளை விட்டம் வழியே உள்ள எல்லா மூலங்களும் சமனாக இருக்கும் அங்கே அதாவது ஒரு மூளை விட்ட தாய மூன்றனுடைய எப்படி சொல்லலாம் இப்படி ஒரு மூளை விட்ட தாய மூன்றனுடைய முந்திர மூளை விட்டம் வழியே உள்ள எல்லா மூலங்களும் சமனாக இருந்தால் அது எண்ணி தாய மட்டும் சொல்கிறோம் மூளை விட்டம் வழியே உள்ள எல்லா முந்திர மூளை விட்டம் வழியே உள்ள எல்லா மூலங்களும் சமனாக இருந்தால் எண்ணி தாயம் அவ்வளோதான் இப்போ எண்ணி தாயம்ன்ற விஷயத்தை விட எங்களுக்கு அழகு தாயம்ன்ற விஷயம் மிக முக்கியமாக இருக்கும் அது என்னென்னா பல இடங்களில் பாய்ப்போம் ஐ என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் கூடுதல் ஐ என்று முதல் மேலே சொல்லியிருக்கேன் சொன்னால் ஐ என்ற தாயம் இருக்குது அண்டு இப்போ ஐ என்று சொன்னால் என்ன சர்வ சமன்பாட்டு தாயம் அல்லது அழகு தாயம் என்றால் முந்திர மூளை விட்டத்துக்கு மேலே உள்ள மூலமும் பூச்சியமாக இருக்கணும் கீழே உள்ள மூலமும் பூச்சியமாக இருக்கணும் அதே நேரம் முந்திர மூளை விட்டம் வழியே உள்ள எல்லா மூலங்களும் ஒன்றாக இருக்க வேணும் இதுக்கு இன்னொரு நிபந்தனை திருப்தி செய்யப்படணும் என்ன இது ஒரு சதுர தாயமாக இருக்க வேணும் முதலே சொல்லிட்டேன் சதுர தாயம்ன்றதுக்கு கீழே இங்கே கலைச்ச ஒவ்வொரு விஷயங்களும் என்னவாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சதுர தாயம்ன்ற நிபந்தனை திருப்தி செய்யப்பட்டால் மட்டும்தான் நாங்கள் அதை கதைக்கலாம் ஆகவே இப்போ சர்வ சமன்பாட்டு தாயம் ஐ என்ற தாயம் எப்படி வரப்போது அந்த அதில் காட்டப்பட்டிருக்கிற ஐ என்ற ஐயில் வந்து டூ இன்ட்டு டூ மேட்ரிக்ஸ் கேட்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கேட்கலாம் கேள்வியை பொறுத்து நாங்கள் போட்டுக்கொள்வோம் ஐ என்று சொல்லியிருக்கலாம் நாங்கள் கேள்வியை பொறுத்து அதாவது இப்போ ரெண்டு தாயத்தை இப்போ சும்மா சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ டூ இன்ட்டு டூ மேட்ரிக்ஸை கூட்டுறதுக்கு ஒரு ஐ தாயத்தை கூட்டுறோன்னு சொன்னால் அந்த ஐ தாயம் என்னவாக இருக்கணும் கூட்டலன்னு சொன்னால் ரெண்டு தாயத்தினுடைய வரிசையும் சமனாக இருக்கணும் அந்த ஐ தாயத்தை நாங்கள் என்னத்தில் போடுவோம் டூ இன்ட்டு டூ மேட்ரிக்ஸில் போட்டு கூட்டுவோம் அப்படி கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ தாயத்தை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் எல்லாம் ஐ தாயமாக தான் இருக்கும் இது சர்வ சமன்பாட்டு தாயம் எல்லாம் ஐ தாயம் தான் அது நாங்கள் கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் தேவையான அதை போட்டுக்கொள்வோம் டூ இன்ட்டு டூ மேட்ரிக்ஸ் தேவையான போட்டுக்கொள்வோம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் தேவையான அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கொள்வோம் ஆனால் என்ன எல்லாம் சதுர தாயமாக தான் போட வேணும் அடுத்தது முந்திர மூளை விட்டத்துக்கு மேலே உள்ளதும் கீழே உள்ளதும் பூச்சியமாக இருக்கணும் முந்திர மூளை விட்டம் வழியே உள்ள எல்லா மூலங்களும் ஒன்றாக இருக்கணும் முந்திர மூளை விட்டம் வழியே உள்ள எல்லா மூலங்களும் சமனாக இருந்து அது ஒன்றா இல்லாமல் வேறு இலக்கங்களாக இருக்க இருக்குமே அந்த ஒரு அஞ்சாகவோ இல்லை இல்லை நாளாகவோ அப்படி இருந்தால் அதுக்கு நாங்கள் என்ன பேர் சொல்லிட்டோம் முதலே எண்ணி தாயம் என்ற விஷயம் பேர் சொல்லிட்டோம் அதே நேரம் முந்திர மூளை விட்டம் வழியே உள்ள மூலங்கள் எல்லாம் வேறையாக இருந்து அதை நாங்கள் முதலே என்ன சொல்லிட்டோம் மூளை விட்ட தாயம் என்று சொல்லிட்டோம் மூளை விட்ட தாயம் எண்ணி தாயம் சர்வ சமன்பாட்டு தாயம் இந்த மூன்றுக்கு முடியல தொடர்பு இருக்குது நாங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டோம்னா சரி வேறு எந்த விஷயமே இதில் கஷ்டமாக வர்றதாண்டி இல்லை கூடுதலாக நாங்கள் இப்போ இதில் பார்த்த தாயங்களுக்காக தெரிஞ்சு வச்சுருக்க வேண்டிய விஷயம்ன்றது இந்த அழகு தாயம்ன்றது தான் அடிக்கடி பாவிப்பு மிளகு தாயம்ன்றது எல்லா கள்ளியிலையும் வேறு மிளகு தாயம் வராம கள்ளியே வராது இப்போ நாங்கள் பல தடவை பாவிக்கிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த அழகு தாயம்ன்றது தான் மூளை விட்ட தாயமோ மற்றது வேறு தாயங்களோ முக்கோண மேல் முக்கோண தாயமோ கீழ் முக்கோண தாயமோ அப்படி எல்லாம் கேள்வி பெரும்பாலும் நாங்கள் பாவிக்கப்படுற கேள்விகளில் பாவிக்கப்படுறது இல்லை ஆக கூடுதலாக நீங்கள் இது அழகு தாயம்ன்ற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கொள்ளும் ரைட் இப்போ தாயங்களினுடைய பெருக்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ தாயங்களுடைய பெருக்கள் பார்க்குறதுக்கு நம்ம முதலே சொல்கிற விஷயம் என்னென்றால் இதுக்கு வந்து ரெண்டு தாயங்களும் சதுர தாயமாக இருக்க வேணும் என்ற நிபந்தனை இல்லை நம்ம மிச்ச மிச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் காய்ச்சி நாங்கள் சதுர தாயத்துக்கு கீழே சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு விஷயம் மேல் முக்கோண தாயம் கீழ் முக்கோண தாயம் மூளை விட்ட தாயம் மற்றது எது சர்வ சமன்பாட்டு தாயம் அதாவது அந்த அழகு தாயம் மற்றது எது மற்றது எண்ணி தாயம் மற்றது வேறு என்ன விஷயம் ஊராய் சமைச்சி தாயம் சமைச்சி தாயம் இதுகளுக்கெல்லாம் என்ன நிபந்தனை அதாவது சதுர தாயமாக இருக்கணும்ன்ற ஒரு நிபந்தனை சொன்னாங்க ஆனால் இங்கே தாயங்களுடைய பெருக்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை சதுர தாயமாக இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஆனால் அதாவது ஒரு தாயம் ஒன்று இருந்த ஏ என்ற தாயத்தையும் பி என்ற தாயத்தையும் பெருக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஏ என்ற தாயத்தினுடைய நிறையினுடைய எண்ணிக்கை வந்து பி என்ற தாயத்தினுடைய நிரல்கள்ன்ற எண்ணிக்கைக்கு சமனாக இருக்கணும் எப்படி ஏ என்ற தாயத்தினுடைய நிறையினுடைய எண்ணிக்கை பி என்ற தாயத்தினுடைய நிரலினுடைய எண்ணிக்கைக்கு சமனாக இருக்கணும் அப்படி என்றால் மட்டும்தான் அந்த ரெண்டு தாயங்களும் பெருக்குவதற்கு ஒரு பாடுடையன என்று சொல்லப்படும் அப்படி என்ன மட்டும்தான் பெருக்கலாம் அல்லது பெருக்கலாது எப்படி ஒரு தாயத்தினுடைய நிறைகளினுடைய எண்ணிக்கை மற்ற தாயத்தினுடைய நிரல்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமனாக இருந்தால்
அதாவது முதலாவதாக பெருக்க போகிறதாய் இப்போ ஏ என்ற தாயத்தால் அந்த பெருக்கிற நான் பி என்ற தாயத்தை அப்போ என்ன செய்யணும்டா ஏ என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிறைய ஏ என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிறைய பி என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிரலோடு பெருக்கப்படும் என்ன செய்யப்படுறன் ஏ என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிறைய பி என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிரலோடு பெருக்கப்படும் இப்போ பெருக்கேக்க எப்படி பெருக்குவேனால் அதாவது முதலாவது நிறையில் முதலாவது நிரலில் இருக்கிறவரோட அடுத்த தாயத்தினுடைய முதலாவது நிறையில் முதலாவது நிரலில் இருக்கிறவரை பெருக்க போகிறேன் அதை விட முதலாவது நிறையில் ரெண்டாவது நிரலில் உள்ளவரை அடுத்த மற்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிரலில் ரெண்டாவது நிதியோடு உள்ளவரோடு பெருக்கணும் இப்போ இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உதாரணமாக இப்போ சும்மா அந்த தந்த தந்த தாயத்தில் பார்த்தோம் என்றால் ஏபி என்ற தாயத்தில் ஏ ஒன் ஒன்னையும் பி ஒன் ஒன்னையும் பெருக்கிறேன் அதே நேரம் ஏ ஒன் டூவையும் ஏ டூ ஒன்னையும் பெருக்கிறேன் ரெண்டையும் பெருக்கி போட்டு என்ன செய்யணும் என்றால் ரெண்டு பெருக்கி வார ரெண்டையும் கூட்ட வேணும் இப்போ சும்மா சொன்னால் இது ஏ ஒன் ஒன்னையும் பி ஒன் ஒன்னையும் பெருக்கி வாரதையும் ஏ ஒன் டூவையும் பி ஒன் பி டூ ஒன்னையும் பெருக்கி வாரதையும் கூட்ட வரும் கூட்டிட்டு நாங்கள் முதலாவதாக போடுவோம் அதாவது எப்படி நாங்கள் இப்போ ஏபி என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிறையில் முதலாவது நிரலில் இருக்க போகிற மூலகம் இப்போ என்னவாக இருக்க போது அந்த ஏ ஒன் ஒன்னையும் பி ஒன் ஒன்னையும் பெருக்கி வாரதையும் ஏ ஒன் டூவையும் பி டூ ஒன்னையும் பெருக்கி வாரதையும் கூட்டினவராக இருப்பார் இது எங்களுக்கு இப்போ ஏபி என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிறையில் முதலாவது நிரலில் இருக்க போகிற மூலகம் அப்படிப்பட்டவராகத்தான் இருப்பார் ரைட் இப்போ நான் என்ன செய்தேனால் முதலாவது அதாவது ஏ என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிதியால் நான் பிரிக்கிறான் யாரை பிரிக்கிறான் முதலாவது நிதியால் பி என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிரலை பிரிக்காச்சு பி என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிரலை பிரிக்காச்சு இங்கே என்ன செய்வோம் என்றால் அதே ஏ என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிதியால் தான் அடுத்த அதாவது பி என்ற தாயத்தினுடைய ரெண்டாவது நிரலை பெருக்க போகிறேன் பி என்ற தாயத்தினுடைய ரெண்டாவது நிரலை பெருக்க போகிறேன் பிறகு என்ன செய்வேன் அதாவது முதலாவது தாயத்தினுடைய நிரல் முதலாவது தாயத்தினுடைய நிதியால் தான் என்ன ரெண்டாவது பி என்ற தாயத்தினுடைய மூன்றாவது நிரலை பெருக்க போகிறோம் இப்போ சும்மா சொன்னால் குழப்பமாக இருக்கும் பல குழப்பங்களாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன முதலாவது செய்ய வேண்டிய விஷயம் நான் இப்போ சொல்கிற விஷயம் என்னென்றால் நீங்கள் ஏ என்ற தாயத்தால் ஆனால் பெருக்க போகிறீங்கள் அப்போ ஏ என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிதியை முதல் எடுக்க வேணும் என்ன செய்வோம் முதலாவது நிதியை எடுக்கணும் இங்கே வந்து ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஒன்று எடுக்க தானே அதை எடுத்து என்ன செய்வோம் என்றால் பி என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிரலோடு முதல் பெருக்குவீங்கள் பிறகு பி என்ற தாயத்தினுடைய ரெண்டாவது நிரலோடு பெருக்குவீங்கள் பிறகு என்ன செய்வீங்கள் பி என்ற தாயத்தினுடைய மூன்றாவது நிரலோடு பெருக்குவீங்கள் இப்போ என்ன ஏயினுடைய முதலாவது நிறை பியினுடைய மூன்று நிறைகள் நிரல்களோடும் பெருக்கப்பட்டது அப்படி தானே பெருக்கி ஒவ்வொன் டைம் தனித்தனியாக கூட்டுவோம் இல்லோ ஒவ்வொன் டைம் சொன்ன அவன் டைம் சொன்ன அவன் டைம் தனித்தனியாக கூட்டும் கூட்டி வாரத முதல் அதாவது ஏபி என்ற தாயத்தினுடைய இப்போ நாங்கள் பெருக்கி வார விட தாய் இறுதி தாயம் இருக்குல்லோ ஏபி என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிறையில் போடுவோம் விளங்குதா முதலாவது நிதியில் போடுவோம் பெருக்கலன்ற விஷயம் வடிவா விளங்கணுமா ஏனெண்டா பெருக்கலை வச்சு தான் முழுக்க தரப்பட்டது முழு விஷயம் தரப்பட்டது நீங்கள் இதில் விளங்க உண்மையாகவே விளங்கணுமாக இருந்தால் நீங்கள் கொப்பியில் வடிவா எழுதிட்டு அப்படி இந்த தா இதே மாதிரி தாயத்தை எழுதிட்டு நாங்கள் இப்போ கீழே பெருக்கி காட்டியிருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்கணும் செக் பண்ணி பார்த்தா மிக இலகுவான படம் உண்மையில் பெருக்கல் மிக முக்கியம் இப்போ நான் வடிவா சொல்கிறேன் பை முதல் என்ன செய்தேன் நான் முதலாவது நிதியாலே எல்லாம் பிரிக்கிறான் ஏயினுடைய முதலாவது நிதியாலே எல்லாம் பிரிக்கிறான் அப்போ முதலாவது நிதியால் பியினுடைய ஒவ்வொரு நிரல்களையும் பெருக்கிட்டேன் அப்படி தானே பெருக்கி ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக கூட்டினான் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொன்றில் உள்ள ஒத்த உறுப்புகளையும் பெருக்கினான் அப்படி தானே இப்போ ஏ ஒன் ஒன்னோட ஏ ஒன் ஒன்னோட பி ஒன் ஒன்னை பெருக்கினான் ஏ ஒன் டூவோட பி டூ ஒன்னை பெருக்கினான் பெருக்கிட்டு கூட்டிக்கிட்டேன்ல அதே மாதிரி ஏ ஒன் ஒன்னோட பி ஒன் டூவை பெருக்கி ஏ ஒன் டூவோட பி டூ டூவை பெருக்கி கூட்டிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி ஏ ஒன் ஒன்னோட பி ஒன் த்ரீயை பெருக்கி ஏ ஒன் டூவோட பி டூ த்ரீயை பெருக்கி என்ன செய்கிறோம் அந்த ரெண்டையும் பெருக்கி கூட்டிட்டேன் அப்போ மூன்றும் ஒவ்வொன் டோண்டாக தனித்தனியாக கூட்டப்பட்டிருக்குது கூட்டப்பட்ட எல்லாத்தையும் முதலாவது நிதியில் போடுவோம் ஏனென்றால் நான் இங்கே பெருக்க தொடங்கினது யாரால் ஏயினுடைய முதலாவது நிதியால் எல்லாம் பெருக்க தொடங்கினான் அப்போ ஏ யாரா இன்னத்தால் முதலாவது ஏயினுடைய முதலாவது நிதியால் பெருக்க தொடங்கினதால் ஏபி என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிதியில் என்ன இருக்கணும் அந்த முதலாவதாக பெருக்கப்பட்ட பெருக்கங்கள் இருக்கணும் சரி இப்போ ஏபி ஏயினுடைய முதலாவது நிதியால் பெருக்கியாச்சு இப்போ விடுங்கோ இனி வந்து என்ன செய்யப்படுறேன் நான் ஏயினுடைய ரெண்டாவது நிதியால் பெருக்க போகிறேன் சரிதான் என்ன செய்யப்படுறோம் ஏயினுடைய ரெண்டாவது நிதியால் பெருக்க போகிறோம் யாரை பெருக்க போகிறோம் ஏனுடைய ரெண்டாவது நிதியால் பியினுடைய
பி என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிரலால் பெருக்கிறன் என்ன முதலாவது நிரலோட பெருக்க முதலாவது நிரலோட பெருக்க என்ன வேற போது அதுலேயும் என்ன எந்த தாயை பெருக்கணும்னு சொன்னால் ஒத்த உறுப்புகளோட பெருக்கணும் ஏன்னா ஒத்த உறுப்புகள்னு சொல்லி இப்போ நாங்களா இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் ஏ டூ ஒன் பி ஒன் ஒன் ரெண்டு பேரும் ஏ டூ ஒன் பி ஒன் ஒன் இந்த ரெண்டும் பெருக்கப்படும் ஏ டூ டூ பி டூ ஒன்னோட பெருக்கப்படும் பெருக்கி வார ரெண்டையும் கூட்டுவோம் பெருக்கி வார ரெண்டையும் கூட்ட போகிறோம் சரிதானே அதை விட அடுத்தது முதலாவது ஆயத்தினுடைய என்ன ரெண்டாவது நிறை இருக்கல்ல நிறைய என்னத்தோட பெருக்க போகிறோம் ரெண்டாவது ஆயத்தினுடைய ரெண்டாவது நிரலோட பெருக்க போகிறோம் அப்படி பெருக்கிறேன் ஏ டூ ஒன்னும் பி ஒன் டூவும் பெருக்கப்படும் அதே நேரம் ஏ டூ டூவும் பி டூ டூவும் பெருக்கப்படும் பெருக்கி கூட்டிடலா ஒன் டைம் பெருக்கி கூட்டிடலா இருக்கட்டும் வச்சுருங்கோ அடுத்தது ஏ டூ ஒன் ஐம் அதாவது முதலாவது ஆயத்தினுடைய ரெண்டாவது நிறை இருக்கல்ல ஏ டூ ஒன் கம ஏ டூ டூ அதே என்னத்தால் பெருக்க போகிறோம் ரெண்டாவது ஆயத்தினுடைய மூன்றாவது நிரலால் பெருக்க போகிறோம் என்னென்ன வேற போதை அப்போ ஏ அதுவும் ஒத்த உறுப்புகளோட பெருக்கணும் என்ன அப்போ ஏ டூ ஒன் பி ஒன் த்ரீ என்று வரும் ஏ டூ ஒன் பி ஒன் த்ரீ என்று வரும் அதோட அப்புறம் ஏ டூ டூ பி டூ த்ரீ என்று வேற போதும் இல்லை அதை ரெண்டையும் கூட்டுவோம் இப்போ மூண்டையும் கூட்டிட்டோம் என்ன இப்போ எங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக கூட்டியெல்லாம் வச்சுருக்கோம் என்ன ஏயினுடைய ரெண்டாவது நிறையில் இருக்கிறதால பியினுடைய ஒவ்வொரு நிரல்களையும் பெருக்கி தனித்தனியாக கூட்டி வச்சுருக்கிறோம் இதுதான் நாங்கள் காண்ற ஏபி என்ற தாயத்தினுடைய ரெண்டாவது நிறையில் உள்ள உறுப்புக்களாக இருக்கும் அப்போ என்ன செய்கிறோம் என்றால் இப்போ உத சிம்பிளாக நாங்கள் சொன்னால் என்ன நடக்குது என்றால் நாங்கள் ஆறால் பெருக்கிறோமோ இப்போ இதை உதாரணத்துக்கு ஏ என்ற தாயத்தால் பெருக்கினால் ஏ என்ற தாயத்தினுடைய முதலாவது நிறையால் பி என்ற தாயத்தினுடைய ஒவ்வொரு நிரல்களையும் பெருக்கி 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 கூட்டி வாரத தனித்தனியாக கூட்டுறோம் இல்லோ அதைத்தான் நாங்கள் வார புதிய தாயத்தினுடைய முதலாவது நிறையில் வைக்க போகிறோம் சரியா முதலாவது நிறையில் வைக்க போகிறோம் அதை விட பிறகு ஏ என்ற தாயத்தினுடைய ரெண்டாவது நிறையால் வந்து பியினுடைய ஒவ்வொரு நிரல்களையும் பெருக்கு வந்தானே ஏனுடைய ரெண்டாவது நிறையால் பியினுடைய ஒவ்வொரு நிரல்களையும் பெருக்கி தனித்தனியாக கூட்டுவோம் இல்லை அப்படி கூட்டி வாரதத்தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் ஏ பி என்ற தாயத்தினுடைய ரெண்டாவது நிறையால் வைக்கிறோம் விளங்குதா இப்போ இப்போ ஏனுடைய முதலாவது நிறையால் பெருக்கினால் முதலா பாரத ஒவ்வொன்றையும் என்ன தலை எங்கே வைப்போம் ஏபி என்ற தாயத்தினுடைய புதிய தாயத்தினுடைய எங்கே வைப்போம் முதலாவது நிறையில் வைப்போம் ஏனுடைய ரெண்டாவது நிறையால் பெருக்கினால் பார தாயத்தினுடைய நிறையில் வைப்போம் அவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ இது வந்து இங்கே உதில உதாரணத்துக்கு காட்டப்பட்டிருக்குது இங்கே என்னென்ன காட்டப்பட்டிருக்குது அந்த பார்த்திங்கன்னா வடிவா விளங்கும் இப்போ முதல்ல என்ன செய்கிறோம் நான் வடிவா சொல்கிறேன் இப்போ முதல்ல என்ன செய்கிறோம் ஏபி என்ற தாயத்தை ஏபி என்று பெருக்கிறேன்ல பெருக்க இங்கே நடக்க போது ஏயினுடைய முதலாவது நிறை பியினுடைய முதலாவது நிரலோட பெருக்கப்படுது அதான் ஏ ஒன் ஒன் பி ஒன் ஒன் அதோட ஏ ஒன் டூ பி டூ ஒன் பெருக்கப்படுது பெருக்கிறேன் கூட்டுறேன் இல்லோ அங்கே கூட்டி அதெல்லாம் காட்டப்பட்டிருக்குது பேர் உங்கள் இதை இதை நீங்கள் கொப்பியில் எழுதிடுச்சு தான் வடிவா விளங்கும் சரி தானே ஒரு கஷ்டம் இல்லை இப்போ இது விளங்கும் அதை விட அப்புறம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்ததாக என்ன செய்கிறேன் நான் என்ன ஏனுடைய அதாவது ஏனுடைய முதலாவது நிறையால் அடுத்த நிறையால் பெருக்கிறேன் என்ன ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ அதை என்ன தலை பெருக்கும் ஏ பி ஒன் டூ பி டூ டூவால் பெருக்கும் அதை அங்கே பெருக்கி காட்டப்பட்டிருக்கு அதில் கூட்ட கூட்டப்படுகுது என்று காட்டப்பட்டிருக்கு தொடர்ந்து என்ன செய்கிறேன் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ என்ன தலைவர் இருக்கிறோம் பி ஒன் த்ரீ பி டூ த்ரீயால் பெருக்கிறோம் பெருக்க கேட்க எங்களுக்கு பெருக்கி கூட்டுறோம் நாங்கள் அதில் காட்டப்பட்டிருக்கு பெருக்க கேட்க என்ன வருது ஏ ஒன் ஒன் பி ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஏ ஒன் டூ பி டூ த்ரீ என்று வருது அதை கூட்டுறோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் கூட்டுவோம் இந்த விஷயத்தை தான் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் வடிவாக விளங்கும் ரைட் இப்போ நீங்கள் செய்து பாருங்கோ நிச்சயம் விளங்குமா ரைட் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் என்ன அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் ஏனென்றால் ஏ எம்என் வரிசையுடைய தாயம் பி என் எம் வரிசையுடைய தாயம் இந்த ரெண்டையும் பெருக்க எங்கே நடக்கும் எங்களுக்கு பெருக்கிறதுக்கு ஒரு நிபந்தனை திருப்பி செய்யணும் என்ன சொன்னால் ஏயினுடைய நிறையினுடைய எண்ணிக்கை பியினுடைய நிரல்களுடைய எண்ணிக்கை சமனாக இருக்க வேணும் இங்கே இருக்குதானே என்னென்று ஏனுடைய நிறைகள் வந்து எம் அண்டி எம் எண்ணிக்கையில் இருக்குது பியினுடைய நிரல்கள் வந்து எம்இடி இருக்குது ஆக பொருந்தும் நாங்கள் பெருக்கிறோம் பெருக்க எங்கே நண்டு வருமண்டா ஏபி என்ற த ஏபி அண்டு பெருக்கினால் அதை எப்படி வருமண்டா எம் இன்டு என் வெ எம் இன்டு எம் வரிசையில் வருமண்டும் பிஏ அண்டு பெருக்கினால் என் இன்டு என் வரிசையில் வருமண்டும் சொல்லப்படுது இதை நீங்கள் அதாவது இப்படி தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் வண்டி இல்லை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது இல்லை தாத்துக்கு ஒரு பெருமானங்களை போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்களாக கண்டுபிடிக்கலாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டுபிடிக்க நீங்களாக அப்படிப்படும் அப்போ நீங்கள் நீங்கள் இப்படி பாடமாக்கி அல்லது இப்படி தெரிஞ்சு அதை என்ன அப்படி என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது வகையில் இப்படி ஒரு பெ
பிஎன்டியையும் கொண்ட இல்லை எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் அப்படியல்ல சில நேரங்களில் சமனாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் எப்போதும் ஏஎன்டி பியும் பிஎன்டியும் ஒன்றாக இருக்காது இதை வழங்கணும் வேணும் என்றால் பெருமானங்களை போட்டு செக் பண்ணுங்கள் தாயம் என்ற விஷயத்திலே நீங்கள் என்ன குழப்பம் என்றாலும் இதாலும் நீங்களே பெருமானங்களை போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சும்மா ஏ குறை தாயத்தப்படுங்கோ பி குறை தாயத்தப்படுங்கோ ஏ இன்ட்ரு பியை பெருக்குங்கோ இப்போ நாங்கள் பெருக்கி காட்டின மாதிரி பெருக்குங்கோ பிறகு பி இன்ட்ரு ஏ பெருக்க என்ன எழுதணும் நாங்கள் இங்கே பெருக்கே ஏ இருந்த இடத்துல பியை வச்சுட்டு பிறகு பெருக்கணும் பி இன்ட்ரு ஏன்ற தாயத்தை பெருக்கணும் அதாவது பியினுடைய முதலாவது நிறைய ஏனுடைய முதலாவது நிறையால பெருக்குங்கள் பிறகு பியினுடைய முதலாவது நிறைய ஏனுடைய ரெண்டாவது நிறையால பெருக்குங்கள் அப்படி பெருக்க அப்படி பி இன்ட்ரு ஏன்ட்டு பெருக்கிக்க அப்படி பெருக்குவீங்க பெருக்கி வார விட ரெண்டும் சமனாக இருக்குதான் செக் பண்ணி பாருங்கோ சமனாக எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் இருக்காது சில வேலை இருக்கலாம் சில தாயங்களில் சமனாக இருக்கலாம் ரைட் அடுத்து தீரம் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏ இன்ட்டு பிசி தாயமும் ஏபி இன்ட்டு சி தாயம் ஒன்றா அதான் நம்ம இதில் சொல்லிக்கிறீங்க அதை ஓடரில் பெருக்கினா ஒன்றா தான் இருக்குது இப்போ ஏபிசி அப்படியே பெருக்க கேட்கும் ஓடரில் பெருக்கினா ஒன்றா இருக்கும் ஆனால் இடையில் மாறி பெருக்கிட்டோம் ஒன்று சொன்னால் ஒன்றா வேறு அது இப்போ ஏ தாயத்தை பிஏம் சிஏம் பெருக்கி வார தாயத்தோட தாயத்துக்கு முன்னால் இப்போ ஏ பெருக்கம் என்ன அதாவது ஏ இன்ட்டு பிசி தாயம் அதுவும் ஏபி இன்ட்டு சி தாயம் உண்டு ஆனால் மாற்றி பெருக்கிறீங்களோ ஓடரை மாற்றி பெருக்கிறீங்களோ பிள்ளை வேறுபடுமா செக் பண்ணி பாருங்க எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க ஈஸியாக இருக்குது இப்படியே பார்த்து பார்த்து கொண்டு இருந்தால் சரி வராது பார்த்து கொண்டு இருந்தால் ஒன்றும் விளங்காது நீங்களாக ஒரு தாயத்துக்கு பெருமானங்களை போட்டு செக் பண்ணி பாருங்க ப்ராக்டிக்கலாக செய்து பார்த்தால் உண்மையாக ஒரு இலவான பாடம் ரைட் அடுத்த வந்து ஏதோ பெரம்பல் விதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி தாயம் அப்படி இருக்குமென்றால் பெருக்கேக்கு அப்படி பெருக்கிறோம் அதாவது பி ப்ளஸ் சி தாயத்தை அதாவது ஏ ஆளை பெருக்கேக்கு அப்படி பெருக்கிறோம் ஏ இன்ட்டு பி தாயம் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு சி தாயம் ப்ளஸ் சும்மா பெருக்கல் தானே என்று போட்டு ஏ இன்ட்டு பி ஏ இன்ட்டு ஏ ஏம் பி ஏம் பெருக்கேக்கு பி இன்ட்டு ஏ போட்டு விடுறீல் அப்படி போட்டால் பிள்ளை சொல்லிட்டோம் முதலே இப்போ ஏ இன்ட்டு பி தாயம் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு சி தாயம் முன்னூக்கு ஏ எழுதினால் ஏ ஆள் தான் பெருக்க வேணும் முன்னூக்கு ஏ எழுதுறோம் இல்லை அப்போ முன்னூக்கு ஏ எழுதுனா ஏ இன்ட்டு சி என்று தான் போடணும் அப்புறம் சி இன்ட்டு ஏ என்று போட இயலாது எல்லா நேரத்திலையும் ச சமனாக இருக்காது அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ரைட் அடுத்து அப்புறம் இப்போ பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு ஏ தாயம் அதாவது இங்கே இப்போ இங்கே பின்னால் பிறகு பெறாள யார் ஏ தாயம் ஏ தாயம் தான் கடைசியாக பிறகு கொடுத்து என்ன பி ப்ளஸ் சி தாயத்தோட ஏ தாயம் அப்போ இதை எப்படி பிறக்கிறோம் பி இன்ட்டு ஏ தாயம் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு ஏ தாயம் அப்படி தான் பிறக்கிறோம் பி இன்ட்டு ஏ தாயம் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு ஏ தாயம் அப்புறம் மாறி எப்படி போட்டு இந்த ஏ பின்னால் பி ப்ளஸ் சி ஏ பெருக்கு தானே என்று போட்டு ஏ குழந்தைங்க முன்னுக்கு போட்டுட்டு ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி அப்படி போட்டு செய்ய இயலாது ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி அப்படி போட்டு செய்தால் எங்களுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் மேலே இருக்கிற மாதிரி வந்துடும் அப்படி செய்ய இயலாது சரிதானே இப்போ இந்த முறையை நாங்கள் பின்பற்றினா ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ இது இப்படி ஒரு இதுக்கு நீங்கள் ஒரு உதாரணத்தை போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கோ ரெண்டுக்கும் உங்களுடைய தொடர்பை கண்டுபிடிப்பீங்க அடுத்த விஷயம் லெம்டா இன்ட்டு ஏ தாயத்தை பி தாயத்தால் பெருக்கிறது ஒரு மார்லி வந்துட்டு தானே அப்போ யோசிக்க தேவை இல்லை முதல் கிணற நடவை செய்திருக்கிறோம் அப்போ அப்படி பெருக்க என்ன நடக்குமண்டா லெம்டாவை வழியால் வச்சுக்கொண்டு ஏபி தாயத்தை பெருக்கிட்டு போடலாம் அல்லது அது இன்னொரு லெம்டா வந்து உள் நடுக்குள்ள கொண்டு போய் போட்டாலும் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஏ இன்ட்டு லெம்டா பி தாயம் வந்து போட்டாலும் ஒன்றா தான் இருக்கும் அதாவது எண்ணிகள் தானே எண்ணிகளை வச்சு நாங்கள் செய்யக்க யோசிக்க தேவையில்லை எண்ணிகளை ஒவ்வொன்றுக்குள்ள உள்ளுக்களை போட்டு பெருக்கினாலும் ஒன்று தான் வழியால் போட்டு பெருக்கினாலும் ஒன்று தான் பெருக்கி போட்டு அங்கால் போட்டு கடைசியாக பெருக்கினாலும் ஒன்று தான் எல்லாம் ஒன்று தான் எண்ணிகள் தானே இப்போ வளமையாக எல்லா இடங்களையும் அது பாவிக்கிறோம் தானே வகை இடண்டேன தொகை இடண்டேன எல்லா படங்களையும் இந்த எண்ணிகளை பற்றி நாங்கள் பாவிக்கிறோம் இப்போ யோசிக்க தேவையில்லை இது நாங்கள் சாதாரணமாக செய்து கொள்ளலாம் அடுத்து வந்து ஏபியினுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் வந்து அதாவது ஏயும் ஏ என்ற தாயத்தையும் பி என்ற தாயத்தையும் பெருக்கி போட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கிறது நிலை மாற்று ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் முதலை மேலே சொல்லிட்டோம் பெருக்கி போட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கிறது வந்து பி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இன்று ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸுக்கு சமனாக இருக்கும் அதாவது அவற்றுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்களை தனித்தனியாக மாறி பெருக்கிறதுக்கு சமனாக இருக்கும் அப்புறம் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பி ட்ரான்ஸ்போர்ஸுக்கு சமனாக இருக்கலாம் இது இது பி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இன்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸுக்கு தான் சமனாக இருக்கும் இது ஏபியினுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எனக்கு சமனாக இருக்கும் போது பி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இன்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸுக்கு சமனாக இருக்கும் மாறி பெருக்கிறதுக்கு சமனாக இருக்கும் சரிதானே இப்போ அங்கே கூட்டலில் வந்து அப்படி இல்லை நான் கூட்டலில் பார்த்துருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பியினுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படி வரும் ஏ ட
அது அப்படி இலகு தாயம் அதாவது சதுர தாயம் ஒன்றினுடைய முந்திரு மூலை விட்டத்துக்கு மேலே உள்ள மூலகங்களும் கீழே உள்ள மூலகங்களும் பூச்சியமாக இருக்கிறது அதே வேளை முந்திரு மூலை விட்டம் வழியே உள்ள மூலகங்கள் எல்லாம் உண்டாக இருந்தால் அதை நாங்கள் என்னென்று சொல்கிறோம் அழகு தாயம் என்று சொல்கிறோம் அந்த அழகு தாயத்தை வச்சு தான் நீங்கள் ஏ இன்ட்டு ஐ என்று கதைக்கிறோம் அப்போ அழகு தாயத்தால் எந்த தாயத்தை பிரிக்கிறாலும் எந்த தாயத்தால் அழகு தாயத்தால் அழகு தாயத்தால் பிரிக்கிறாலும் ஓ எங்களுக்கு என்ன வரும் அதே தாயம் அப்படியே வரும் இப்போ சும்மா இலக்கத்தில் சொன்ன மண்ணு சொன்னால் எந்த எண்ணம் ஒன்றால் பிரிக்கினாலும் எங்களுக்கு என்ன வரும் அதே எண் தான் வரும் அதே மாதிரி எந்த தாயத்தை ஐ தாயத்தால் பிரிக்கினாலும் எங்களுக்கு அதே தாயம் தான் வெறும் இப்போ அங்கே இலக்கத்தில் கதைப்போம் எந்த எண்ணம் பூச்சிய தலை பிரிக்கினாலும் எங்களுக்கு என்ன வரும் பூச்சியம் அதே மாதிரி எந்த தாயத்தை பூச்சிய தாயத்தால் பிரிக்கினாலும் எங்களுக்கு பூச்சியம் தான் வரும் எந்த தாயத்தை அழகு தாயத்தால் பிரிக்கினாலும் எங்களுக்கு அதே தாயம் தான் வரும் அப்போ யோசிக்க தேவையில் ஏ இன்ட்டு ஐ என்ற என்ன ஐ இன்ட்டு ஏ என்ற என்ன ஏயும் ஒன்று எல்லாம் ஒரே தாயமாகத்தான் இருக்கும் இப்போ இதுவும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அடுத்த வந்து பொதுவாக ஏ இன்ட்டு பி தாயம் வந்து நோட் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஏ தாயம் முதலே சொல்லிட்டோமே நிறைய ஏ இன்ட்டு பி ஏ ஏ இன்ட்டு பி என்று பிறக்கிறதும் பி இன்ட்டு ஏன்று பிறக்கிறதும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் சமனாக அமையாது ஆனால் சில வேலை சமனாக அமைகிற சந்தர்ப்பங்களும் இருக்குது நாங்கள் பிரமாணங்கள் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்க சரியாக வரலாம்